good. Uh, how are you? Happy birthday. Thank you. <laughs> Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en fait, on va parler en anglais. Donc, euh, et, euh, je vais traduire au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui parlent anglais, ne vous inquiétez pas. On va juste attendre un petit peu pour que je traduise uh, ce qu'elle va nous partager. Et donc, Stanzi, uh, you are the... So, I'm so happy to have you here after all the people we had this afternoon. <laughs> yeah, it's great to be here. Wow, one, one, one participants. Wow, awesome, yes. That's amazing. <laughs> <laughs> okay, so Stasi, welcome. So you are in Brazil right now. <laughs> yes, uh, I came here to speak at an event and the event got cancelled, but I'm still here. So, yeah. cool. <laughs> um, okay, you are, um, you are my energetic coach, kind of. <laughs> <laughs> yes. And, um, just if you want to introduce you, uh, what you're doing, how you're helping people, that would be cool. Sure, okay. <laughs> I'll give a quick intro to myself. And um, so I actually started my, my career as a chiropractor and that's how I started working with people and helping people. Uh -huh. uh, and, and during that, um, during my time of having a practice, I started to realize I could work energetically. And so when I um, started to basically, I basically started having these visions that I should work with people energetically. And I had visions of how to do that. Yeah. Ça, donc, Stanley est chiropracteur de formation et elle a commencé à travailler avec les gens de manière, euh, avec l'énergétique. Et elle a commencé à avoir des visions sur... Euh, la façon dont elle pouvait justement utiliser ce don euh, pour euh, aider plus de monde. Go ahead, yeah. <laughs> and so initially, I didn't want to listen or follow these visions because I was very science-based. I studied science for eight years and I was, I did research in science labs. So I was very into having the, um, you know, scientific proof for everything that I was doing. So it was hard for me to make that leap to work energetically, but I couldn't ignore it. At some point, I just decided, all right, I'm going to give it a try. Alors, en fait, elle a une formation plutôt scientifique. Euh, elle travaille dans les laboratoires. Enfin, je, je grogne un peu par rapport à ce qu'elle a dit, mais en gros, euh, elle a une formation scientifique. Et pour elle, au départ, c'était difficile d'écouter euh, euh, bah, ce, ce qui lui était de travailler plus avec l'énergétique et d'accepter les visions qu'elle avait pour euh, utiliser ce don. Et, euh, et finalement, au bout d'un moment, elle a quand même cédé et elle a dit « Ok, je vais, je, vais, je, vais, je vais tenter ça » et elle allait à fond dans cette expérience. So you started to work energetically uh, more deeply with people and then you had uh, awesome results, right? <laughs> yeah, and so then I found that the energetic approach was much more powerful and worked much better than the chiropractic science model. So, it, and then it was proven to me that this was the best path to go because everything started taking off in my life. My practice started taking off and, um, and then I started getting all these opportunities to travel and work with people all over the world. Yeah, right. Donc en fait, au départ, donc elle, a, elle a commencé à travailler énergétiquement, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup plus de résultats avec les gens, que c'était beaucoup plus efficace. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça lui a ouvert à énormément d'opportunités. Son cabinet de chiropractie a vraiment décollé. Euh, et puis, elle a commencé à travailler avec les gens, à, à offrir des programmes de transformation aussi, pour, euh, et à commencer à voyager, à avoir une vie, plus d'opportunités dans sa vie en fait. So, yeah, you, you, you started with um, healing, right? Uh, like uh, helping people... Uh, healing their body <laughs> and uh, but also it, it's, it's it's more than just healing the body right with energetic work can you explain yeah. what um, what uh, what happens in people life when we start to uh, connect to that energy yeah so the amazing thing is that I found that when people shifted maybe something that was painful or um, Or, so, or a pattern that was um, holding them back, when they shifted the energy of that through the energetic 
healing work, it was like everything would shift in their life. They would start to have all the opportunities showing up that they wanted. They, their relationships started getting better. And it was just, um, it went so much more than just the physical changes. Right. It became all right. levels. Right. Et en fait, c'est euh, le travail énergétique, il faut savoir que ce n'est pas juste pour guérir le corps, en fait, mais elle s'est rendue compte qu'en euh, se connectant à une source euh, puissante d'énergie, on, on arrivait à avoir euh, des choses qui changeaient dans notre vie au-delà de ça, donc euh, au niveau des opportunités qui arrivent à nous, au niveau des relations avec les autres. Et en fait, on a on changé les patterns aussi internes qu'on avait dans notre corps euh, limitant. Um, so, can you explain, because you're a scientific too, so can you explain... Um, Uh, why it's so important to um, to use uh, energy work to uh, release those limiting pattern, patterns and uh, all, the all the blockages uh, and uh, you know where is it located <laughs> uh, and uh, why is it so yeah efficient? Great question. So <clears throat> when we have an experience that is challenging or traumatic or we just don't express an emotion, which a lot of times, I mean, I'm sure as teaching and parenting, a lot of times in parenting, people don't let their children express their emotions. And so what happens is that energy gets, that energy gets compressed in the body and it actually will show up as muscle tension or as dis-ease. Yeah. So, what she explains is that quand on n'exprime pas une émotion, quand on la refoule ou quand on ne laisse pas, par exemple, nos enfants, même en parentalité, exprimer leurs émotions, euh, ben ça, ça vient se, canaliser, enfin, se focaliser sous forme d'énergie bloquée dans notre corps. Et donc, euh, euh, et cette énergie bloquée, en fait, elle nous empêche d'avancer euh, dans notre vie. C'est des patterns limitants, des blocages qui, énergétiques à l'intérieur de notre corps qui font que tant qu'on n'a pas libéré cette énergie, en fait, on, on revit... Euh, des situations qui nous challengent, ça nous empêche d'avancer sur, euh, euh, sur plein de choses, sur plein de situations, et c'est ce qui fait qu'on est bloqué en fait. So by releasing this uh, and by um, having this energy flow again in our body, uh, then transformation happens, right? Yeah, so a lot of times this energy that's blocked then manifests in your world as uh, feeling stuck or feeling like you're not able to make the progress that you want or you're not um, doing things that are healthy for yourself. And so it manifests as a block in your life. And so when you start to work energetically and release that, then it also releases those blocks that are in your life. So mm. you can start moving forward. Mm. Donc ces blocages énergétiques, en fait, ça, ça se matérialise comme des blocages dans notre vie. Tant qu'on n'a pas refait circuler cette énergie à l'intérieur de notre corps, en fait, euh, euh, ben, on a plein de choses qui, a, qui restent bloquées euh, dans notre monde extérieur, en fait. Um, so, um, so, so, this is the first step, right, to release this energy. <laughs> one thing I want to say is that people often do mindset work and they think, okay, I can do positive thinking and, and retrain my mind, but it doesn't seem to do address the blockage like it doesn't get the energy moving and that's because they have to work on the physical component and that energetic connection yeah. in the body. Oui, donc en fait, souvent on, quand on fait du développement personnel par exemple, on travaille euh, sur euh, euh, sur son mental et en fait euh, bah, le mental, c'est compliqué de travailler avec le mental parce que déjà ça demande beaucoup d'efforts et surtout euh, cette énergie qui est bloquée elle est dans le corps en fait donc euh, ça sert à rien de passer par le mental pour, euh, pour libérer ces patterns qu'on a et il faut passer par le corps et tant qu'on n'a pas libéré ça dans le corps euh, ben, on ne peut pas euh, vivre la vie qui vraiment nous inspire yes, yeah, so, um, uh, so yeah. it's like the missing piece that a lot of people are missing from their you know, growth and expansion, you know, and that's often one of the most overlooked parts of our well-being is the energetic part. Mm. Ouais, souvent, la partie énergétique, c'est celle à laquelle on, on porte la mo le moins d'attention et, euh, et on se concentre que sur le mental, sur le travail, sur notre mindset, etc., alors que c'est souvent là que réside le blocage et qui permet de se libérer et d'accéder à la vie qu'on souhaite. Um, 
So um, you often say that we can choose the life we experience, and it, especially now in this time of uh, uh, isolation, <laughs> it's pretty uh, challenging for people. So, um, but what you say usually is that uh, the way we feel and the way we experience life is not uh, is not really uh, linked to uh, the external world. So uh, can you share a little bit about that and how we can really, uh, uh, yeah, change the way we, uh, we leave the situation, especially now? <laughs> mm -hmm. Yeah, great question. So when we are, um, so everything that we feel inside is creating our reality. So if we are feeling if we are in love all of a sudden you know we meet someone and we're totally in love and then everything we do is colored with love right we love all the beautiful things that are around we're more loving to people because we're in a state of love versus let's say you wake up in a bad mood and then the rest of the day is challenging and resistant so yeah I'll let you translate. Aujourd'hui, c'est en ce moment on est en confinement et donc c'est c'est un challenge pour pas mal de personnes. Et du coup, comment justement, enfin, est-ce qu'elle dit, c'est qu'on peut choisir la façon dont on ressent les choses, quelles que soient les conditions extérieures en fait. Et elle dit, quand on est par exemple amoureux, c'est vrai que on est amoureux d'une personne et ben en fait on va on ressent de l'amour et c'est facile pour nous de vivre. Euh, voilà, et quand, quand par contre on se lève du mauvais pied le matin, on se réveille du mauvais pied, et ben, ben là on va voir la journée euh, tout de suite, ça va être moins sympa. So, go ahead, yeah. So, this shows us that our inner state determines how we experience the world. And so, when we can start to take ownership of that, then we can take ownership of our experience of life. Mm. Donc, ça montre bien euh, ce qu'on a partagé avant, c'est que euh, notre euh, état interne, il conditionne euh, ce qu'on vit à l'extérieur et, euh, et que ce n'est pas le monde extérieur qui est responsable de ce qu'on qu ressent, en fait. Euh, on peut très bien choisir euh, d'expérimenter de, euh, de, des choses différentes euh, en, en, grâce à notre monde intérieur. So, yes, and... Um, so, go ahead, yeah. <laughs> yeah, so... So what we need to do is we need to start um, getting super focused in this time. So right now, especially in France, it seems that you guys are really on lockdown. No one's going anywhere. And, and there's a lot of stress and fear happening in the world. And so it's very easy to feel like you don't have any power in your life and that you know everything's stressful and fearful but being in those negative emotions and feelings actually um decrease your health and your well-being and it actually decreases your energy state so you so all of us right now the greatest practice we can do is to start improving our inner state and our energy state So, uh, ouais, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il faut être. Enfin, L'importance en ce moment même, surtout pour nous qui sommes en France et on est particulièrement confinés, c'est de uh, de se d'être très focus sur uh, ce qu'on sur ce sur quoi um, on a sur notre état interne en fait, parce que um, bah, quand on est dans un état de stress uh, et uh, quand on est dans un état de peur comme comme uh, anxiogène, etc. Bah, on, on n'a pas de pouvoir en fait, on perd notre pouvoir et c'est un peu ce que disait Céline tout à l'heure. Hein. Et c'est notre, notre état énergétique, la façon dont on se sent énergétiquement qui conditionne euh, ben, notre, notre état interne. Donc c'est important de reprendre la main sur cet état interne. So, um, when you say uh, the, our energy state, <laughs> um, can you uh, explain a little bit about that, what, what, uh, what it's about, you know uh, Yeah. So energy state is basically 
people often say it's like your vibration or your frequency. It's, it's what are you resonating or uh, what is the quality of the energy that you're living at? So if you're in a low energy state, then you're going to be likely experiencing and feeling um, lower vibe emotions, like maybe anger or frustration. Whereas if you're at a higher energy state, you're going to be feeling more uh, and experiencing love and abundance and gratitude. Right. Donc, um, notre état d'énergie, je vais vous poser la question, en quoi ça consiste exactement En fait, quand on est, uh, en fait, c'est notre fréquence, enfin, la fréquence qu'on émet, ce qu'on résonne, en fait, ce qu'on qu vibre quelque part, notre vibration. Um, si on est dans un état d'énergie bas, eh ben on va être dans des émotions euh, plutôt euh, désagréables, hein, qui sont la, comme la colère, la peur, etc. Et si on, est, on augmente notre niveau d'énergie et notre fréquence euh, vibratoire, eh ben on va être dans des, dans des euh, émotions plus hautes dans l'échelle des émotions, c'est-à-dire euh, la joie, on va être peut-être dans la gratitude, etc. Um, yes. So, so, yeah. Well, so my question to people right now is, you know, if you're stuck at home and you're in isolation or quarantine, it's like, do you want to be experiencing this time happy or sad? Oui, in question, love or anger? Qu'est-ce que vous voulez, euh, qu'est-ce que vous voulez expérimenter pendant cette période de confinement? Parce que c'est vraiment le choix, quoi. Est-ce que vous voulez expérimenter plutôt... Euh... Euh, bah, des émotions où vous êtes euh, dans, la, dans la peur et l'angoisse ou est-ce que vous voulez être dans, plutôt dans la joie ou dans, ou, euh, dans, voilà, dans les choses, dans des émotions plus, euh, plus agréables. So, how do we connect to these uh, emotions then? <laughs> yeah, so I, I wanted to share actually today four steps that you guys can be doing. On va partager so, quatre étapes en fait donc, euh, à suivre. So the first step that I, the question that I always ask myself when I am in a time of challenge or when I feel like I'm going into a downward spiral. And the question is, how do I really want to feel right now? Donc, première question, première étape, c'est quand on est dans une étape, dans une période un peu de challenge comme en ce moment, c'est comment je Qu'est-ce que j'ai envie de, sentir, de ressentir maintenant comment, comment je veux me sentir maintenant Yes. It's sort of a... Oh, okay. Yeah. I thought there, there's a weird sound, but I'm not sure. I think it's an outdoor sound, maybe. Okay, let me, let me uh, mute everybody again and also on your mic. Oh, yeah, maybe it's someone... Yeah. Okay. Yeah. Here we go. <laughs> yeah. Okay, so that first question is to basically decide Okay, I may be in stress right now, but actually, I would much prefer to experience my life feeling happy or free or in love. Hmm. Donc peut-être que je suis en stress maintenant, mais qu'est-ce que j'ai envie de ressentir Mais j'ai peut-être euh, plus envie de ressentir, comme quelqu'un l'a écrit dans le chat, euh, de la joie ou de l'amour. So just having enough awareness to stop and choose in, in the moment, that is such a key step. Ouais, déjà d'avoir la conscience de ce qui se passe et de prendre conscience et de, au moment où on prend conscience de dire ok je, je, je qu'est-ce que je choisis et je choisis plutôt euh, des émotions qui vont me mettre dans un état positif yes so I would like you guys to comment in the chat box bo chat, yeah, chat box <rire> how do you want to feel in this moment write okay. it down écrivez en anglais peu importe dans, le, dans la conversation comment vous avez envie de vous sentir maintenant Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir So we have happy and love. Uh, Combler means uh, fulfilled and, uh, you know, thrilled. Yeah, fulfilled. Confident, great. Joy. Joy and ice cream. Handle <laughs> it. Happy in uh, my love life. Good. Hello, Madeline. <laughs> Madeline, what's your name? <laughs> no. <laughs> and I just invite all of you guys, if you've been sitting down for a long time, just take a moment and shake your body out. Smile. 
a parlé tout à l'heure avec les autres intervenants, que bouger, c'est important. Donc, yeah, you're right, because I've been sitting myself too for two hours or more. <laughs> open up your heart. Donc, your ouvrez heart votre cœur, ouvrez vos épaules. Levez le plexus. Hein. Bougez les épaules. OK. And don't forget to smile, you guys. Whenever I, whenever I speak at French events, everyone's so serious. They're like this. I always have to remind myself, okay, it's just, this is how they focus. <laughs> <laughs> okay. I have a question before you start yes. go on. How can we feel joy and happiness if someone of our family is in hospital or, or fighting against death? Mm. Yeah, I totally understand. And <sighs> well, are you doing any service to that person by being in stress and fear? Oui, en fait, la personne, euh, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, a demandé euh, comment je peux sentir de la joie et de, du bonheur si euh, quelqu'un de ma famille euh, est à l'hôpital ou euh, se bat contre la mort. En fait, ce que dit Stanzi, c'est est-ce que je rends service à la personne si je suis, si j'ai peur, si je suis euh, dans un état de stress. Yeah. And so, there's two parts to this answer, I guess. Il y a deux parties dans cette réponse. One is when we're doing healing which we're going to talk a little bit about we are healing is about allowing and accepting yourself to feel and express emotion sorry can you repeat again because i missed that one healing so is first, yeah so healing is uh, allowing and accepting yourself to feel and connect with your emotion right euh, déjà, une partie euh, sur les soins, quand on prend soin de soi, c'est accepter et accueillir euh, ses propres émotions, déjà. Donc, déjà, c'est cette première partie qui est importante. Yeah. And emotion typically only lasts for a few seconds to a minute before it changes into something else. Ouais, les émotions, elles, elles durent juste quelques secondes ou quelques minutes euh, avant de se transformer en autre chose. So, if you are having a, a challenging time where you have friends or family in the hospital, then be gentle and allow yourself to, to express your emotion and to heal. Donc, si vous avez effectivement quelqu'un de votre maman, de votre famille à l'hôpital ou euh, voilà, qui est dans une situation critique, bah, c'est déjà vous autoriser à exprimer vos propres émotions à vous. Ça, c'est la une clé importante. Voilà. And part two is that people think that Because right now there are people sick and unwell that we should have to feel sad, that we should, we should be in a serious sad mood all the time. Et la deuxième partie, c'est que parce qu'il y a des gens effectivement qui sont infectés ou qui sont malades, euh, on, on se dit qu'il faut qu'on soit dans cet état aussi de tristesse et de... Euh, voilà, on est en mode stress aussi. En fait. And this is a choice from the mind. This c'est un, un choix mental, c'est pas un ressenti réel en fait. And therefore, that means that means that people are choosing to be sad because they think they have to be sad for people that are not doing well. Mm. Et ça veut dire que cette personne a choisi d'être triste mentalement, elle choisit d'être triste parce qu'elle pense que c'est normal d'être triste quand une personne euh, est euh, à l'hôpital, par exemple. And are there any benefits to feeling sad or stressed or in fear? Est-ce qu'il y a des bénéfices de se sentir en stress, en peur ou, ou, euh, ou euh, en anxiété, en fait? Right, definitely not. And, and there are studies, scientific studies, that show that if we are in stress response for longer than a, even a minute, mm. 
it starts to have negative effects on our body and our immune system. Il y a des études scientifiques qui montrent que quand on est en mode stress pendant même ne serait-ce qu'une minute, il y a des effets négatifs sur notre système immunitaire, notre propre santé dans notre corps. So there is no benefit for you or anyone else to be in extended periods of sadness, frustration or fear. Il n'y a aucun bénéfice en fait pour vous à être dans, cette, euh, dans un état euh, euh, permanent ou étendu de, de peur et de stress. So, so just to recap, one part is allow yourself to feel sadness if it is there, but also don't hang out in it. Don't choose to be there forever because you think you have to. Donc deux choses pour récapituler. La première, c'est de euh, d'exprimer de, 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 vos émotions et d'accueillir vos émotions, mais de, de choisir de ne pas rester euh, dans prolonger cet état qui est encore une fois une émotion à reste que quelques secondes. Donc, and if you fully connect with that emotion of sadness, then it would actually release the sadness, and you would likely start to feel. Um, more connected to the universe or source and you might even feel uh, like a sense of faith or a sense of trust that everything's happening how it's meant to at this time. Oui, donc si vous, uh, si vous choisissez de libérer en fait cette émotion et, uh, et voilà de, de la libérer vraiment, um, eh ben, vous allez euh, avoir une sorte de connexion aussi avec euh, l'univers et, euh, et voilà. So what you mean by that is that uh, what do you mean exactly? So if we start to look at life from a higher perspective, everything is happening for our highest and best, even the challenges. Si on prend du recul et de la hauteur en fait, sur notre vie et qu'on choisit de la regarder de plus haut, on, on se rend compte en fait, que tout ce qui arrive arrive toujours pour une raison, pour une, une raison qui nous sert. Et source, the lessons and the gifts and the wisdom of every experience in life. Ouais, donc si vous prenez du recul et que vous vous placez dans un, une position euh, plus universelle de la source de Dieu ou, euh, ou d'une déesse, peu importe nos croyances, et euh, ça vous permet en fait de prendre du recul donc, et, de, et de vous rendre compte que tout arrive pour une raison et de tirer des enseignements ou de euh, tirer un cadeau de ça en fait. All right, well, that was like a philosophy uh, detour. <laughs> so, yeah, true. So let's go to the second part. So the second part is we have to choose how we want to feel. So if you know you want to feel happy, then you have to start to choose that you're going to feel happy. Because if you don't choose how you feel or what you want to experience in your life, then you will default to the collective or a default programming within you. Ouais, si on ne choisit pas en fait, la façon dont on, on veut se sentir, ce qu'on veut ressentir au quotidien, mais en fait, on va vivre par défaut en, en s'imprégnant du collectif et de ce qui se passe dans le collectif. So if you don't choose, someone else or something else is going to choose for you. Ouais, si vous ne choisissez pas, c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui va choisir pour vous en fait. Then the third step is to practice. So you want to be practicing the feeling that you know you want as your baseline. 
Alors, pratiquer ensuite, la, troisième, la dernière étape, c'est de pratiquer, c'est-à-dire pratiquer ce qu'on veut choisir comme, euh, comme euh, base dans notre quotidien. So let's practice right now. You guys ready? Vous êtes prêts pour pratique, pratiquer tout de suite, là, en direct? Et pour... Okay. Yes. Oui ou non? <rire> Allez, ok, cool. Ok, so... Now, make sure you have your word. Does everyone have the feeling that they want to experience? Le ressenti qu'il veut, qu veut euh, ressentir. Quel est votre mot? Ça peut être la joie, l'amour, la euh, liberté, peu importe. Ok, tout le monde là? Yes. Okay. Oui, oui. Good. Okay, good. I like that people are putting English. <laughs> Thanks, <laughs> okay, so now. We're going to close down the eyes and sit up tall. And then call on that feeling that you want to experience. Call on it from the center of your heart. And then See if you can amplify it. Vous voyez si vous pouvez l'amplifier. And allow for that feeling to expand through your heart and even beyond your heart. Et laissez ce ressenti, ce sentiment, s'étendre à travers votre cœur et au-delà de votre cœur. Allow for it to overflow, to fill your entire body. Laissez-le uh, déborder et remplir tout votre corps. And then call on a time where you felt this feeling. Souvenez-vous d'un moment dans votre vie où vous avez ressenti ce ressenti, ce sentiment. Even if it was just a brief moment. Même si c'était juste un instant. And tune into that moment and feel it. Le moment et ressentez-le. Feel how easy it is to connect to this feeling. Facile de s'y connecter. Let it flow through your body. Et le circuler à travers votre corps. Now call on another time or a moment where you had this feeling. Maybe there are other people involved. Peut-être que c'est avec d'autres personnes où vous avez ressenti à nouveau ce ressenti. And just amplify the feeling even more. Ressenti encore plus. And then call on another experience that you create. An experience that you think would make you feel so good. Let that fill up your body. Every breath is circulating Chaque this feeling. Circuler ce ressenti. And now that you're very abundant in this positive energy, call on to something that may be slightly challenging and see it, but still keep this feeling in your body. The good feeling. Maintenant, connectez-vous à quelque chose qui vous challenge tout en restant connecté à ce ressenti euh, initial. And see how you can just observe some Comment challenges that may be happening. Soyez simplement observatrice ou observateur de ce challenge qui peut être arrivé dans votre vie. But still holding on to that positive feeling in your body. Le ressenti positif que vous ressentez à l'intérieur dans votre corps. Good. Calling on your highest self. Maintenant, appelez la plus grande version de vous-même. The best version of you. La meilleure version de vous-même. Feeling this amazing feeling. Ce sentiment génial. Welcoming your highest self into your body. La plus grande version de vous à l'intérieur de votre corps.
Taking a deep breath in. Inspirez profondément. Exhale it out. Inspirez. And when you're ready, you can open your eyes. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Okay. Good job. How did it go? Comment ça s'est passé pour vous? How are you feeling? Comment vous sentez? Feels everywhere. Okay. Yeah. So. Well, I feel joy. Feel relaxed. And guess what? You didn't have to have anyone or any external circumstance to make you feel good. Vous n'avez pas eu besoin de quelqu'un à l'extérieur ou de circonstances extérieures pour vous faire ressentir ce que vous avez ressenti. It all came from in here and choosing it. L'intérieur et le fait de choisir. So, in times of challenge, whether it's right now or any time in the future, challenge ou euh, que ce soit maintenant ou plus tard, You have to choose and practice this every day. Ça, tous les jours. So, the last step of is some is about releasing any blocks that are in the way. Release blocks. Débloquer les blocages qui sont sur notre chemin. So sometimes we may be trying to feel happy, but it's, but it's not fully setting in. Or maybe there were moments where you had doubts and you thought, oh, can I really feel this good? And these are the energy blocks that we were talking about earlier in this session. And so that's when doing healing work can be very helpful to release those blocks so you can more fully feel the good feelings. Does this make sense? Est-ce que ça fait sens pour vous? Okay. So, so this is a practice that you really have to do every day and sometimes multiple times a day in the moment. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez pratiquer chaque jour. Et oh, uh, what's happening? <gasps> what? Hold on. <laughs> I have a problem with. Uh, hold on. Uh, what's happening? Hold on. I don't know. Someone is sharing something. <laughs> the screen. It's weird. Okay. Si quelqu'un partage son écran maintenant, tu peux le départager. C'est bizarre d'ailleurs. I don't know. <laughs> what's happening? Um, can they? Yep. Well, you're the moderator, so you should be able to close it out somehow. Yeah, I'm trying to. <laughs> <laughs> okay. you're, you're, I mean, for me, you're, you're, you are, uh, I mean, your, your camera is fine. I mean, you can see me now, and the other window is small, so I don't know. Oh, okay, yeah. Uh, well, as a viewer, it's showing up as a full screen of whoever's screen that is. Okay. So let me try to. Uh, oh, no. Yeah. yeah, there we go. Okay. <laughs> <laughs> uh oh, they're oh. sharing good. <laughs> uh, how can I stop that? For the person who partages son écran, merci d'arrêter de partager parce que. Uh, voilà, merci à vous. <laughs> Thanks for sharing. Merci d'avoir partagé, mais bon, je suis pas sûr que ça. Okay. All right. 
<laughs> That's a new experience. Yeah. Okay. So, so this has got to be a daily practice. And so if you don't, do, do any of you meditate? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui méditent? Yes, no, okay. So one thing that I would highly recommend is a daily meditation. Ouais, ouais. Donc ce qu'elle propose, enfin ce qu'elle recommande, c'est de faire une, la méditation quotidienne d'alignement. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle partage. And then what you can do is you can add on to your daily meditation practicing this feeling that we just did. You can do exactly what we just did. Et donc, vous pouvez ajouter euh, à votre routine quotidienne, on va dire, à la pratique de votre ressenti, euh, du ressenti euh, que vous voulez ressentir chaque jour. And then, yeah. if you're if you're feeling like if you're feeling some blocks to getting into a positive state, then it's probably good to do some deeper healing work, and that could be working with someone like me, or you know, um, doing ouais. Healing processes. Si vous ressentez des blocages plus profonds, eh bien, là, il faut se faire accompagner, en fait. Donc, soit vous faites avec quelqu'un comme Santi, soit vous pouvez le faire avec un, quelqu'un d'autre. And so, I have an online course where we do healing processes. So, if you are new to this, that would be a good, good place to check out. Un programme en ligne, en fait, que vous pouvez retrouver en ce moment, um, qui permet de, bah, de faire ce travail d'accompagnement. Uh, well. <laughs> Maybe we can put the link somewhere. Uh, okay. I'm gonna look for it. Yeah. So awesome. Thank you so much, Sandy. <laughs> so are there any other questions? I think I see some questions in the comments. Yeah. Hold on. I'm gonna check that. Um, Here, I can put the link. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, I'm gonna check that. Yes. Est-ce qu'il est possible de s'offrir Ok, is it possible to subscribe to, to register to the online course with the basic package and later on to pay for the lifetime one and then how much would it cost to change the package at, this, at that moment Ok, je, I'm going to answer that. <laughs> oui, il est possible de s'inscrire d'abord avec le package basic et ensuite de switcher vers le lifetime. Um, il y aura une différence de prix qui sera... Enfin, ce ne sera pas exactement le même tarif que celui de base, mais il y aura, il y aura juste un, un petit supplément. Mais, euh, mais oui, c'est possible. Et vous n'allez pas repayer, évidemment, la totalité du, du lifetime. OK Yes. Any other questions about what we did today or... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a partagé aujourd'hui ou sur d'autres choses hein, mais... OK. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour Stanzi Profitez-en parce que Stanzi, donc c'est pas. Voilà, elle est, elle est au Brésil en ce moment, elle vit euh, habituellement dans les pays anglo-saxons, donc elle n'est pas souvent avec nous euh, en France, même si ces derniers temps elle a fait pas mal de. Ouais, on a eu la chance. Euh... We're talking. <rire> Sorry, we're talking. <rire> euh... Ok. I'm on already in the program, uh, but I'm going to include the daily uh, meditation. In it. Oh, okay. Sandy, do you have like a, a tip to for the beginning of the the alignment meditation when we have a prob uh, a back problem? I don't want to do it uh, standing. Standing. Oh. No, sorry, I can't do the. Uh, hold on. I can't do the beginning for now. Are you, well, she means like uh, beginning, like she has a back problem, so she can't do the beginning of the meditation. So, so do you have a tip for the beginning of the daily alignment meditation? So the beginning is uh, uh, the, the breath uh, work. You will hear the travail of the. Oh, this, this thing. Ah, yes, that. I see. I see. Uh, <laughs> yes, you can. Um, you don't have to do that part. Right. Uh, or you can do very slow, you know, like a gentle <laughs> shake. Instead of like, you know, moving. 
Um, so thank you so much. Nice, nice birthday present you offered to us. Infinite gratitude. Say that she does it slowly when uh, she Okay. <laughs> so, what I want to, I guess, um, leave with today is that right now is a time to get focused. Ouais, parce qu'elle veut, elle veut nous quitter aujourd'hui en nous disant que c'est le moment d'être vraiment concentré sur un focus. <laughs> Things might be on pause for you right now. Les choses sont peut-être sur en mode pause pour vous maintenant. But your intention and your energy is not on pause right now. Votre attention et votre énergie n'est pas en pause maintenant. And what you focus on right now is creating your future. Ce sur quoi vous concentrez aujourd'hui, c'est ce qui crée votre futur. So, if you're stuck at home or your business is on hold, votre business est à l'arrêt, votre travail. Now is the time to sit down and get super clear on how you want to feel, what your ideal life is, ouais. and practice it. C'est le moment de, de vous asseoir et de vraiment être très très clair sur ce que vous voulez euh, vivre et euh, comment vous voulez qu'est-ce que vous voulez ressentir. And when I say practice, I mean practice the feeling, the energy, Pratique the vision. La vision. Okay. okay. <laughs> <laughs> That was a hard one for <laughs> Uh, I see a question here. I oh. hear that you need to meditate, meditate at least 30 minutes, so you are really in meditative time for five to 10. But if you don't have 30 minutes every day, is it okay to meditate 10? Yes. So any amount of meditation is better than zero. Il vaut mieux méditer 10 minutes euh, que rien du tout, en fait. Donc, même si on n'a pas le temps de faire les 30 minutes. Someone is asking, sorry, yeah. <laughs> I have one more thing on that. Yeah. Um, The key to meditation is repetition. If you do meditation every day for two to three weeks, then you will see much more change than trying to do it for just a few days. Ouais, la clé de la méditation, c'est la répétition. Pas, il vaut mieux en faire euh, moins en quantité de temps chaque jour. Mais le plus important, c'est la fréquence, en fait. Yep. Okay. Uh, what do you call... Alignment meditation. <laughs> yeah, we talked about the, the because I did that. Sorry, I think I did uh, say the that daily instead of saying meditation? Yeah, the daily alignment meditation. I think I, I said that at some point <laughs> instead of yeah. saying so the daily alignment meditation is my my meditation and my daily ritual that I teach to my clients. Um, and it really helps you to get Your body, your mind, your emotions, and your energy aligned. Ouais, c'est sa propre méditation qu'elle a créée, en fait, où elle a condensé un certain nombre de pratiques pour aligner le corps, les émotions, l'esprit et l'énergie, en fait. En fait euh, voilà, que tout soit aligné. And when you get all of this in alignment, your day will happen with more flow, with more ease, And abundance too. Quand tout ça est aligné, vous allez, votre journée va se passer en étant beaucoup plus euh, aligné aussi, c'est-à-dire mieux se passer en fait. Bien, yeah. awesome, thank you so much. Uh, do you have extra questions? Yeah, thank you. Meditation is a part of the online course. Oui, la méditation fait partie. La méditation d'alignement euh, dont elle parlait, c'est, elle fait partie du euh, programme en ligne qui est ouvert jusqu'à dimanche soir de mémoire. Donc, vous pouvez regarder. Il y a une page, euh, j'ai mis les, 
Sandy a mis le lien en anglais, moi j'ai mis le lien en français de la page hein, qui a été traduite en français, donc euh, vous la retrouvez un peu plus dans les commentaires, <rire> sinon on pourra vous la repartager si vous l'avez demandé euh, sur Facebook ou autre. So, if there are no more questions, I think there are... everyone be interested to do a short tuning in energetic meditation. Oh, wow, that's a present. <laughs> Donc, elle dit, s'il n'y a plus de questions, elle vous propose, si vous, êtes, si vous avez envie de faire uh, une connexion rapide, une, une méditation ensemble, uh, une courte méditation ensemble, uh, pour, uh, voilà, pour être dans une bonne énergie. Est-ce que ça vous tente? Are you willing to do that? Yeah, yeah. yeah. Almost okay. like if you, if, you, if you would like to sing, but I think it's good to do the meditation. Okay, I'll, I'll sing after. Okay. Chantez pour nous. Trop cool. Okay. I have a special song for today. Uh, All right. Okay. So everyone close your eyes and get centered. Bring your awareness into your heart. Mettez votre attention sur votre cœur. And breathe down to your belly. Inspiré par le nombril. And just set an intention to receive whatever you need for your highest and best today. l'intention de recevoir quoi qu'il soit utile dans votre vie pour votre plus grande version de vous-même. So, let's start by doing a clearing. D'abord, nettoyer. We're going to call on a waterfall of white light and let that wash through you and over you. Appelez une cascade de lumière blanche qui va nettoyer à l'extérieur et à l'intérieur. Just imagine you're cleansing away all of that foggy energy from the collective. Nettoyer toute cette énergie que vous la libérez, énergie euh, un peu brouillard, euh, collective, euh, que vous la voilà, vous séparez de cette énergie-là. And sending that foggy energy into the earth to be recycled. Envoyer cette énergie un peu brouillard dans la terre pour être recyclée. Allow your body to fill with light. Et laissez votre corps se remplir de lumière. Good. And then, even though your eyes are closed, imagine you're looking up to the sky. Et que vous regardez le ciel. And looking up beyond the sky to the stars. Vers les étoiles. Up beyond the moon. Au-delà de la lune. Up into the dark space. Jusqu'à l'espace noir. And then all the way into your bright light. Il y a une lumière pure blanche. And go into that white light. Et dans cet espace blanc. Allow your body to turn into en particules en of light. On en particule de lumière. And in this infinite space. Et dans cet espace infini. Call on your feeling, your high vibe feeling. Niveau de cette uh, ressenti, bonne zone. Allow your feeling to expand out through this white space. Étendre de là de cet espace blanc. Now call on your biggest vision. Appelez votre plus grande vision maintenant. Your ideal life. Votre vie idéale. Your ideal expression. Expression idéale. And see it or feel it in this white ah, space. Vous sentez là dans cet espace blanc. Knowing that you have this vision because it is aligned. 
parce qu'elle est alignée. And that it is only a matter of time for the universe to align this. But you also have to choose it. So say into this white space and to your highest ideal life that you choose this. Feel the power of choosing your ideal life. Now take all of this light from your vision, from your ideal expression, and bring this light energy down to the top of your head. Down through your spine. En descendant par votre colonne vertébrale. And down to the root at the bottom of your pelvis. Jusqu'à la racine de votre bassin. And letting it flow through the rest of your body. À travers le reste de votre corps. To your toes, to your fingertips. Jusqu'à vos orteils, à vos doigts. To the top of your head. Au sommet de votre tête. Breathing in deeply. Inspirez profondément. Exhaling out. Respirez. Feeling the vitality of this energy. La vitalité de cette énergie. Now call on your heart center. Maintenant, connectez-vous au centre de votre cœur. Imagine there's like a, a crystal or a gem there. Imagine qu'il y a un diamant ou une pierre précieuse à cet endroit. Allow for this gem to sparkle. Yeah, briller. As this is your shining, your radiance, your truth. Comme si c'était votre réalité qui brille et qui rayonne. Knowing that you can connect into your heart whatever you want. Vous connecter à, cette, à, ce, à votre cœur quand vous voulez. Good. And now I'm going to send an energetic blessing. Alors, some, oui. of you oui. feel, oui. some of you may feel it, some of you may not. Certains d'entre vous le ressentir, peut-être d'autres non. But if you are open to receive this energy, know that it is a positive intention that's being given to you. Et si vous êtes ouverte à, ouvert à recevoir cette énergie, sachez que c'est une intention positive qui vous est envoyée. So now I'm going to be sending a blessing of unconditional love. Une bénédiction d'amour inconditionnel. And it's going to be a pink ball of light. Ça va être une boule rose de lumière. And I'm going to send this into your heart. Ça dans notre cœur. Allow for this to fill up your heart space. De votre cœur. And then to expand through your entire body. Dans tout votre corps. Reminding every cell of unconditional love. Chaque cellule, cet amour inconditionnel. Loving and accepting every part of your being. Et accepte chaque partie de votre corps, de votre être. Okay. Now, calling on your soul essence, a white ball of light. De votre euh, âme, une boule de lumière blanche. And bringing this orb of light down through the top of your head. Faire descendre cette boule blanche. Depuis jusqu'à votre sommet de votre crâne, down through your spine, à travers votre colonne vertébrale, down to the root of your pelvis, ou la racine de votre bassin, and turning this light into particles of light through your whole body. Cette lumière va se transformer en particules de lumière dans tout votre corps, illuminating every cell with your highest truth. Chaque cellule avec votre plus grande vérité. Feeling, 
the peacefulness of your soul. La tranquillité de votre âme. Feel your body coming into harmony. Sentez votre corps qui a, se retrouve en harmonie. Then sending some roots from your feet or from your sit bones down non. into the earth. Envoyez des racines depuis vos pieds, depuis vos os, jusqu'au jusqu centre de la terre. Feeling reconnected to the earth. Sentez comme vous êtes reconnecté à la terre. Breathing into your heart. Inspirez dans votre cœur. Exhale it out. Expirez. And when you're ready, you can open your eyes. Vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir vos yeux. Ok. Un petit moment pour revenir. And when you're ready, you can um, feel free to share with us in the chat box. Partagez dans la conversation. Oh, you got cut on Instagram. <laughs> I think it's because we, uh, yeah, we, we went to one hour. Yeah. Okay. And, okay. So vibration of love. <clears throat> Great serenity. Thank you for this wonderful connection to the earth and the sky. Mm. A nice feeling of peace and love. Relax. Cool. So, <sighs> giving you lots of tools to practice. So, I. <laughs> so remember to use them. They only work if you use them. Voilà. Souvenez-vous de les utiliser. And I'm going to sing a song. <laughs> Elle a chanté une chanson pour nous, les amis. And I think it's very suitable for today. Mm -hmm. adapté à aujourd'hui. Happy birthday to wow. you. Happy birthday mm -hmm. to you. Happy birthday, dear Cecile. Happy birthday to you. <laughs> <laughs> Happy birthday, Cecile. Oh, thank you so much. Um, wow, I'm so glad I have everyone who was so generous today. It was cool. It's really génial de tous vous avoir. Merci beaucoup. Merci pour la. Thank you for the meditation and all you shared and me and all the tools. I mean, uh, you stayed with us more, much longer than uh, what people expected. And uh, so, oh. no, it's great. I mean, it's. Uh, <laughs> I'm saying it's so it's such a gift, so it's it's amazing. So thank you so much, mm -hmm. and um, uh, merci à tout le monde d'avoir été là avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Je sais qu'il y a des gens qui ont été au départ presque, donc c'est super cool. Uh, donc uh, you can find, vous pouvez trouver Stanzi uh, sur uh, Facebook, sur son site stanzilangtree.com. Sinon, sur Facebook, elle a un groupe euh, dans lequel elle partage pas mal de choses qui, euh, qui s'appelle « Align to Divine ». Donc, Aline, ah, on va vous mettre le… On va vous l'écrire. « Align to Divine <rire> ».« Write it down there <rire> ». Yeah. Sur Facebook. Et… Um, and there is an online course, of course, that we are talking about. And uh, feel free to ask questions if you want in the group. Also, and uh, go and connect with Stancy. Allez-y, connectez-vous avec Stancy sur ce groupe. Elle partage beaucoup de choses, beaucoup de méditations, des choses, hein, des lives régulièrement. Donc, allez-y. So, thank you so much again. And, um, well, have a good uh, evening for us, <laughs> almost. And uh, good morning for you, Stancy. Yeah. <laughs> Or lunch, <laughs> lunch time. Um, and, uh, okay, thank you. Goodbye, everyone.